Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, cette vidéo c'est la suite donc, de la série sur la méthode euh, intermédiaire au Rubik's Cube. Donc, dans la précédente vidéo on avait appris comment faire notre LL, donc la face euh, jaune du dessus. Et dans cette vidéo on va voir comment faire la PLL. Euh, donc c'était euh, une permutation de la dernière face, vous voyez ici. Euh, J'ai mon OLL de fait, donc tout, euh, toute ma face est jaune. Mais il me reste à échanger euh, ici ces deux pièces et ces deux pièces. Alors donc l'OLL on l'avait fait en, en deux temps, en faisant d'abord euh, la croix et ensuite en finissant euh, les coins. Donc on dit qu'on fait l'OLL euh, en tout look. Euh, ici on va faire la même chose, on va faire euh, une tout look PLL donc en, euh, en deux temps on va dire. <rire> on va d'abord en fait euh, mettre nos coins. Donc euh, vous voyez ici j'ai ces deux coins à échanger. Et ensuite une fois qu'on aura mis donc, tous nos, nos coins, on, euh, on mettra euh, nos arêtes. Alors, euh, au total des PLL, il y a 21 algorithmes. Je vous conseille vraiment euh, en fait, d'apprendre les 21 dès le début parce que ça va vous faire gagner énormément de temps. Ça va être finalement assez long de, de, de faire cette tout look PLL. Euh, mais ça fait 21 algorithmes, donc on va commencer ici par la tout look. Vraiment, si vous voulez euh, débuter, c'est bien de, de juste faire les tout look. Et au lieu d'en apprendre 21, je vais vous simplement vous faire en apprendre que 4. Donc ces 4 PLL là vont vous permettre de résoudre toutes les autres PLL en faisant des combinaisons de ces 4 PLL là. Normalement au maximum 3 PLL vous arriverez à toutes les résoudre. Donc on va voir, donc ces 4 PLL ça va être d'abord ici la PLL Y, donc c'est celle là. Euh, chaque PLL a un nom en fait qui correspond à une lettre. Ensuite vous avez la PLLT, alors on l'appelle ici la PLLY celle-là parce que vous avez une forme de Y un peu, si vous la prenez comme ça, vous échangez ces deux-là et ces deux-là. Ici elle a une forme de T, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la PLLT, on échange ces deux-là avec ces deux-là, vous voyez. Et pour la PLLY, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Vraiment voir ça comme un Y ici et un T comme ceci. Ensuite, on a la PLL U, donc elle, elle échange uniquement euh, euh, les arêtes. Donc ça, c'est pour la deuxième étape. Ça, ça va nous permettre de résoudre nos coins. Ensuite, ça, ça va nous permettre de résoudre notre, nos arêtes. Et euh, vous avez ensuite la deuxième PLL U, parce qu'il y, y en a deux des PLL U, on va dire. Alors, en fait, euh, il y en a une, c'est juste l'inverse de l'autre. Donc c'est finalement, euh, vous allez voir que ça va être assez simple. <coughs> Donc euh, là, bon, ce cube n'était pas résolu, donc je viens de le résoudre. Euh, vous avez votre autre PLL U, qui okay, est comme ça. Euh, vous voyez, en fait, ça va ici échanger, ça va faire un cycle de trois arêtes. Vous voyez, celle-là, elle va ici, celle-ci, elle va là, et celle-là, elle va là. Et euh, donc, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ici, en fait, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette arête-là va ici, celle-ci ici, et celle-ci ici. Vous voyez, donc je vous montre L ici, L ici et L ici. Donc ça, ce sont nos 4 PLL que je vais vous apprendre aujourd'hui. Donc on va commencer par la PLL Y. Alors sachez que les algorithmes de PLL sont tout de suite beaucoup plus compliqués que les algorithmes d'OLL. Donc celui-là, il est assez long. Donc je vais vous l'écrire et on va y aller doucement. Alors, on va commencer ici. F. R, U prime, R prime, U prime, R, U, R prime, F prime, R, U, R prime, U prime, R prime, F, R, F prime. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé. Vous voyez que euh, après tous ces mouvements-là, on a résolu notre Rubik's Cube, donc je vous conseille de mettre sur pause et de le faire doucement et euh, de le répéter en boucle jusqu'à ce que vraiment ça rentre dans vos doigts et vraiment une fois que vous aurez exécuté l'algorithme une trentaine de fois euh, normalement euh, ce sera beaucoup plus rapide voilà vous voyez moi bon, j'ai aucun problème parce que je l'ai exécuté des milliers de fois euh, <coughs> ici donc on va je vais le refaire une fois f r u prime R prime, U prime, R, U, R prime, F prime, R, U, R prime, U prime, R prime, F, 
R, F prime. Voilà, donc ça c'est la PLL Y. Et euh, cette PLL Y, c'est important de voir surtout, euh, donc elle échange ces deux arêtes là et ces deux coins. Euh, donc elle va nous être utile surtout pour résoudre les coins. Il faut, faut bien se souvenir que ça échange deux coins en diagonale. La PLLT ici va nous permettre d'échanger deux coins qui sont euh, côte à côte. Donc je vais vous montrer la PLLT qui est un petit peu plus simple que, que la PLL Y, heureusement. On va du plus difficile au plus simple aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Euh, donc on commence ici la PLLT, donc R, U, R prime, U prime, R prime, F, R2, U prime, R prime, U prime, R, U, R prime, F prime. Et voilà, <coughs> vous avez votre PLLT qui a été fait. C'est assez rapide à faire. En plus, euh, la plupart des gens, ils aiment bien cette PLL parce qu'elle est très rapide à exécuter. Donc, je vais la refaire ici une fois. Hop. R, U, R prime, U prime, R prime, F, R2, U prime, R prime, U prime, R, U, R prime, F prime. Voilà. Ça, c'était les deux premiers algorithmes. <rire> Pareil, je vous encourage, là, ça va vite, mais je vous encourage à mettre sur pause, bien faire l'algorithme plusieurs fois jusqu'à ce qu'il rentre dans vos doigts et que vous sachiez le faire euh, bah, sans lire. Euh, vous serez capable de le faire sans lire euh, la suite de mouvements, tout simplement. On va passer en, donc, euh, ensuite à nos deux PLL qui vont nous permettre de résoudre nos arêtes. <rire> donc, la PLL UA et la PLL UB. Euh, donc les deux sont des PLL U mais il y en a une c'est <coughs> une PLL euh, UA qu'on dit UA et l'autre UB en fonction de dans quel sens ça tourne euh, on va commencer ici par la UA euh, donc la UA c'est celle qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc c'est L, vous voyez le bleu il va ici, le rouge il va ici et le orange il va là donc inverse des aiguilles d'une montre et euh, donc je vais vous montrer l'algorithme tout de suite. On commence par un R2, U prime, R prime, U prime, R, U, R, U, R, U prime, R. Voilà. Je vais vous le refaire une fois ici. R2, U prime, R, U prime, R. U, R, U, R, U prime, R. Et voilà, ça vous fait, euh, ça vous résout votre PLL. Et enfin, la dernière, la UB. Donc celle qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre cette fois-ci. Euh, alors vous avez deux solutions. Soit vous avez vraiment la flemme et vous, euh, l'algorithme que je viens de vous apprendre, vous le faites à l'envers. Mais euh, au niveau des finger tricks, je crois qu'il n'est pas optimal donc euh, je vais vous apprendre un autre algorithme on va dire qui, qui est un petit peu mieux à exécuter on va dire euh, pour cette U euh, c'est un algorithme qui est très connu donc vraiment je vous conseille d'apprendre l'algorithme que je viens de vous apprendre pour la, la, U, euh, la UA et euh, l'algorithme que je vais vous apprendre ici pour la UB donc ça fait comme ça R prime U R prime U prime R3 alors vous voyez ici en fait je viens en faisant trois mouvements vers le haut donc ce qui revient finalement à faire un mouvement vers le bas euh, ça c'est une petite astuce en fait parce que c'est plus facile de faire quand vous êtes comme ça c'est plus facile de faire ça que de faire ça et ensuite euh, de tordre votre main donc trois mouvements U prime, R prime, U, R, U, R2. Alors je vais le refaire quand même parce que euh, c'était pas simple cette histoire du, du, du R3. Donc vous avez cet algorithme qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On démarre comme ça. R, U, R prime, U prime. Ici on fait un R3. U prime, R prime, U, R, U, R prime. Voilà. Et euh, donc je vous dis, on fait un R3 au lieu d'un R prime parce que 
c'est plus simple quand vous êtes comme ça de faire ça pour ensuite revenir que de faire ça et ensuite de remettre votre main comme ça donc ça c'est un peu pour les niveaux un peu avancés au Rubik's Cube quand vous vous intéressez à la position de vos doigts mais euh, on fait comme ça l'algorithme vous voyez hop le R3 le U prime R U R c'est un R prime U R U et R2 voilà hop. donc vous avez ici euh, vos quatre euh, algorithmes qui vont vous permettre de résoudre toutes vos PLL. Alors ensuite, euh, bon bah il faut savoir euh, les utiliser en pratique. On va voir euh, ici, euh, je vais vous montrer quelques cas pour vous montrer comment utiliser ces algorithmes. Alors on va commencer par cette PLL là. Donc il va falloir à réussir à analyser euh, ce que vous avez devant vos yeux pour euh, utiliser euh, l'algorithme que je, les algorithmes que je vous ai appris. Alors là, qu'est-ce qu'on a On voit qu'on va échanger ces deux coins-là. Vous voyez, jaune, orange, il va ici. Bleu, euh, rouge, bleu. On échange les deux coins comme ça. Et les deux arêtes ici. Les deux, les deux arêtes ici sont bien mises. Et ces deux coins sont bien mis. Vous voyez, donc on a vraiment ça et ça. Bon, bah, on va commencer d'abord à résoudre les coins. Et bah, c'est top parce que vous avez un algorithme qui vous permet d'échanger les coins en diagonale. C'était la, la PLLY. Donc ici, bah, vous mettez beaucoup en diagonale comme la PLLY et vous exécutez votre PLLY. Je ne vous rappelle pas l'algorithme. Voilà, donc là j'ai exécuté une PLLY et on voit que j'ai tous mes coins qui sont résolus. Et ensuite, bon bah j'ai plus qu'une PLLU à faire, vous voyez ici. Là on reconnaît dans quel sens ça tourne. Le rouge il va ici, le vert ici et le bleu là. Et donc je me mets là et j'exécute. Donc là c'est la UA dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voilà, mon cube est résolu. J'ai exécuté deux PLL. Alors moi, je les exécute rapidement et je reconnais rapidement les cas parce que j'ai l'habitude, mais euh, entraînez-vous et vous allez voir que ça va beaucoup plus vite venir. Alors on va voir ici encore un autre cas. Donc Je vais en, 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 en voir plusieurs avec vous jusqu'à ce que vous ayez compris le principe. Euh, donc euh, ici, on voit qu'on a quelque chose où c'est un petit peu plus compliqué. Alors n'hésitez pas à tourner votre face du dessus jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui s'alignent on va dire des choses qui soient déjà résolues euh, surtout pour les coins donc qui est la première chose à résoudre on voit qu'ici si je me mets comme ça j'ai un seul coin qui est résolu les, les trois autres sont pas résolus et euh, moi j'ai un algorithme qui me permet d'échanger deux coins euh, enfin j'ai deux algorithmes qui me permet d'échanger deux coins soit en diagonale soit côte à côte donc d'avoir un seul coin résolu bon bah ça me plaît pas mais vous voyez que si je tourne ici et que je mets mes deux coins comme ça, on bat les deux ici sont résolus, ils sont au bon endroit. Bleu, euh, orange, c'est bien mis. Et vert, orange, c'est bien mis. Et donc là, j'ai ces deux coins-là à échanger. Et donc là, on utilise une PLLT. C'est logique. Euh, on fait notre PLLT ici, ça va échanger ces deux coins et ces deux arêtes, mais les arêtes pour le moment, on s'en fiche. Et voilà, donc la PLLT. Voilà. Là, j'ai tous mes coins qui sont résolus. Et ensuite, bon, bah, on fait une, une PLL U, tout simplement. Là, c'est la U qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, euh, ça nous fait... Euh, donc, c'est la UB. Et on exécute l'algorithme avec le R3. Comme ça. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment euh, assez difficile, quoi. J'utilise deux algorithmes. Ça me prend... C'est quand même beaucoup plus rapide de faire ça que de faire euh, la méthode débutante. On va voir un dernier cas. Voilà, donc ça c'est un cas qui me semble important à, à évoquer. Euh, ici, on a tous nos coins qui sont déjà euh, résolus. En fait, si je tourne mon cube, je peux trouver un endroit où j'ai tous mes coins qui sont résolus, mais j'ai pas euh, une PLLU. Ici, je dois échanger ces deux-là et ces deux-là. Donc euh, bon bah c'est c'est un peu dommage, on n'a pas de PLLU, on aurait aimé avoir une PLLU pour que ce soit plus simple. Mais il euh, y a certains cas où vos arêtes sont mélangées et ça ne donne pas une PLLU. Et voilà, ben c'est très simple. On va quand même on va combiner plusieurs PLLU pour euh, résoudre notre cube. On sait qu'on a une PLLU qui nous permet de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ici, si je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et que je me mets comme ça, j'ai le rouge qui va aller ici. Donc ça va me résoudre mon arête rouge. Mon bleu va se retrouver ici et mon orange va se retrouver ici. Et donc comme mon rouge sera résolu, bon bah après j'en aurai plus que 3 à résoudre et ça fera bien une PLLU. 
Donc, je vais exécuter ma PLL UA ici. Vous voyez, donc ça a échangé ces trois dans ce sens-là. Et j'ai bien ma rouge qui est résolue. Et ensuite, donc, je peux venir la mettre devant moi et exécuter ici une PLL UB. Donc, cette fois-ci, qui tourne dans le sens des aiguilles de montre. Donc, avec le R3, comme ça. Et encore une fois, j'ai réussi à résoudre mon cube. Voilà, donc vous allez devoir faire ça pour toutes les PLL. Au total, il y en a 21. Donc, à force de résoudre votre cube, vous allez finir par reconnaître les cas et avoir l'habitude de vous placer au bon endroit, de vite savoir si vous devez faire une PLL Y ou une PLL T pour échanger vos deux coins. À chaque fois, vous n'avez qu'une PLL Y ou une PLL T à faire, si, en fonction de si vous en avez en diagonale à échanger ou côte à côte. Et ensuite, vous avez soit directement une PLL U, soit quelque chose comme ce que je viens de faire d'un peu différent, et au maximum deux PLL U à exécuter. Euh, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, je vous conseille de bien vous entraîner euh, avec euh, tout ce qu'on a vu, donc euh, la Toulouse OLL, la Toulouse PLL, euh, de continuer à vous entraîner sur les deux premiers étages. Et même si au début vous allez peut-être vous avoir l'impression que vous êtes plus lent qu'avec la méthode débutant pour résoudre la dernière face, ce qui est normal parce que la méthode débutant vous aviez plus l'habitude de le faire. Ici vous n'avez pas l'habitude de le faire. C'est vraiment nouveau pour vous de découvrir les PLL. Donc il faut que vous entraîniez et vous allez voir que ça va tout de suite devenir beaucoup plus rapide. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça peut vous paraître un peu débile. Vous vous dites, mais euh, à quoi ça sert d'apprendre des algorithmes par cœur euh, C'est pas très fun le Rubik's Cube parce que c'est juste du par cœur. Quoi. On ne comprend même pas ce qu'on fait. Euh, je dois avouer que c'est vraiment à beaucoup plus haut niveau qu'on peut commencer à comprendre comment vraiment tourne euh, le Rubik's Cube, ou en tout cas, il y a des méthodes autres que la méthode CFOP qui sont beaucoup plus intuitives, qui vous permettent de vraiment de comprendre, mais qui sont moins efficaces pour aller plus vite. Donc là, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment continuer à aller dans la vitesse, il bon, bah, va falloir faire du par cœur. Euh, si vous, ce qui vous intéresse, c'est de comprendre comment le Rubik's Cube tourne. <coughs> là, vous avez d'autres épreuves comme le Few S Move qui vont vous permettre vraiment de plus appréhender comment le Rubik's Cube tourne et qui seront peut-être plus intéressants, plus intéressantes, ou peut-être d'aller vers d'autres puzzles ou, ou simplement d'essayer vraiment de, de, de faire un peu comme vous avez envie, mais pas de chercher la vitesse. Donc ça, c'est à vous de voir. Euh, en tout cas, ce tuto il vous permet d'appréhender la méthode Friedrich et euh, d'aller plus vite si c'est ce que vous cherchez. Et euh, je vous conseille ensuite, une fois que vous l'avez bien maîtrisé, c'est-à-dire que vous êtes en dessous des 35-30 secondes, euh, ce que je vous conseille c'est d'apprendre tous les PLL, les 21 ça va être beaucoup plus rapide parce qu'au lieu de faire euh, un, deux ou trois algorithmes vous en ferez que un à chaque fois donc ça vous fait économiser beaucoup de temps quand même et, euh, et une fois que vous avez appris tous vos PLL bon, bah, vous allez pouvoir passer à la méthode Friedrich euh, avancée enfin avancée, la méthode Friedrich complète quoi, où vous allez résoudre vos F2L vraiment, donc les first two layers, les deux premiers étages en utilisant des paires et euh, ce sera beaucoup plus rapide que les belges et c'est vraiment là que vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps après euh, même sans changer euh, la dernière face parce que le fait de faire tout le collel et euh, ensuite vos PLL complets les 21 si vous les connaissez bah, ce sera vraiment déjà extrêmement rapide pour la dernière face et donc de connaître les, 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 les F2L ça va vraiment vous permettre d'être rapide donc euh, euh, de descendre en dessous des, des 20 secondes je pense que vous pouvez même viser en dessous des, des 16 secondes avec, euh, avec une méthode comme ça. Donc voilà un peu pour les niveaux, les avancées de niveau que vous pouvez avoir. Euh, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, on se retrouve donc pour un tuto futur sur la méthode Friedrich euh, avec les 21 PLL et les F2L. Euh, voilà, et euh, bon cubing